Danas vam moji dragi gledatelji preporučiti nekoliko izvanrednih prirodnih načina liječenja bolesti bubrega ali infekcija bubrega i bolesti samog mokračnog sustava. E, govorit ću vam što su zapravo bubrezi, koje su njihove glavne funkcije u kratkim crtama, a u drugom dijelu emisije ćete dobiti izvanredne prirodne opcije liječenja. Točne nutrijente, dati ću vam jedan izvanredan napitak koji ćete biti redovito i sa ovim prirodnim opcijama dajete šansu puno je bolje funkcioniranje vaših bubrega i infekcija mokračnog sustava da kontrolirate na najbolji mogući prirodan način. Naravno kada govorimo o bubrezima svi znamo koliko je on iznimno bitan organ za naše zdravlje. Ima nebrojeno ključnih funkcija koje odrađuje svaki dan i zašto smo mi na kraju krajeva i zdravi. Ono što je problem recimo sa bolestnim bubrezima, o tome morate jako voditi računa. Simptomi bolesnih bubrega se pokazuju u subtilnim, na subtilnim zapravo načinima dugi vremenski period. I vi ako niste dovoljno skoncentrirani ili ignorirate određene simptome, lako moguće kada dobijete simptome bolesnih bubrega ili mokračnog sustava, da će to već biti eksterno kritično. Nažalost je taka situacija, simptomi se prekradaju prilično potiho i o to moramo voditi računa. Ono što možemo reći, dakle bubrezi prije svega održavaju kiselo baznu ravnotežu u našem krvi. Kiseline i baza u ljudskom tijelu uvijek su u stanju osjetljive ravnoteže koja se održava parametrom poznati kao pH. Normalni pH krvi je od 7,35 do 7,45, a kako bi održali zdravi raspon, bubrezi izlučuju kiseline i baze i kad ih ima višak ili zadržavaju u spojeve kada ih nema. Dakle, bubrezi održavaju kiselo bazno ravnotežu. Bubrezi i to kako su e, ključan organ koji je zajedno sa plućima, jetrom i srcem čine nevjerojatan e, bitan dio kompletnog našeg zdravlja. Jer svi ti e, organi e, zajednički funkcioniraju u jednoj cijelini. Čim jedan od tih organa ne radi, imamo puno veći problema naravno drugog tipa. I vi e, kada imamo takve funkcionalne bubrege, oni nama održavaju normalnu razinu elektrolita u organizmu i normalnu razinu, ajmo tako reći, te kući na utjeh. I ono što se događa naravno kad imate poremeće ovoga tipa, razvijaju se otekljene problemi ovoga tipa. Kada vama bubrezi ne rade kako treba, imat ćete puno goru perspektivu sa funkcioniranjem vašeg srca. Dakle, visoki krvin tlak i sl. vam je povezano sa normalnom funkcioniranjem bubrega. O tom jako morate voditi računa. Dalje kada razmišljamo o samom bubrezima, one apsolutno oklanjaju toksine i otpadne proizvode iz tijela. Možemo reći e, da bubrezi filtriraju zapravo proizvode i toksine topljive u vodi. Ispirujući ih iz tijela urino, upravo zato e, zatajenje bubrega brzo dovodi do teške intoksikacije, jer otpadni proizvodi tijela nakupljaju se i na, narušavaju njihove dakle, bitne funkcije. I zato to, to je dio funkcije bubrega koji svi vi znate, dakle detoksikacija i čišćenje otrova. Kada oni to ne rade kako treba, otrovi ostaju u organizmu i e, dakle, razbijaju se razno razne bolesti, oboljenje i problemi puno većega tipa. Isto tako su bubrezi odgovorni za proizvodnju jako specijalnih dakle, vrsta hormona, prije svega jedan se naziva eritroprotein ili hematoprotein, hormon koji potiče proizvodnju crvenih krvnih stanica i ostali vrsta dakle, hormona. Apsolutno su bitni za aktivaciju vitamina D i puno toga dakle, nama radi sama sami bubrezi. Međutim, ljudi kada imaju bolesti dakle, bubrega, određene osobe su u puno većem riziku da razvijaju bolesti bubrega i samoga mokračnog sustava. Specijalno osobe koje imaju problema sa srcem, visokim krvnim tlakom, to je odma rizik dakle, nastanak samih e, problema sa bubrezima, kasnije možda i mokračnim sustavima. Osobe koje imaju diabetes, u punom su većem riziku od nastanka bolesti bubrega. Isto tako pušači pretile osobe, osobe sa visokim kolesterolom, osobe koje imaju genetsku predispoziciju. Posebno dakle, vam je bitno za reći, osobe iznad 50-55-60 godina, radi godina života, imaju veći rizik od nastanka bolesti bubrega. Isto tako razmišljajte da osobe kad imate dugi vremenski period, izuzetno lošu prehranu, vi lako opterećujete bubrega. Ukoliko konzumirate velike količine lijekova, razno raznih tipova, tjednima, mjesecima, nekih godinama, imate značajno povećani rizik od nastanka bolesti bubrega. E, Apsolutno određene ozljede ili traume bubrega, 
i slične vrste perspektiva neke nama utječu da imamo recimo bolesne bubrege. I šta to mi možemo napraviti ukoliko ne želimo, ajmo tako reći, liječiti se na potpuno pogrešan način ili recimo sa velikim brojem lijekova koji puno puta imaju veliki broj nuspojeva. Prvo ću vam preporučiti da redovito konzumirati jedan napitak koji će biti specijalno napravljen od specijalnih sastojaka koji značajno poboljšava funkcioniranje vaših bubrega i mokračnog sustava. A napitak se sljedeći stasio od sljedećega. U blender stavite 200 ml kefira, jednu žlicu praha od koprive, 5 do 10 kapi ekstrakta od čička, jednu malu žlicu soka od limuna i jednu malu žlicu organskog meda. I jedem, moja svodite mi računa, moj dragi gledatelji. Sve što vam ovo pričam i svaki puta, sve to kupite u dućanu zdrave hrane. Kefir svi znate da je izvanredni probiotski napitak koji odmah poboljšava funkcioniranje bubrega i mokračnog sustava. Međutim, možda veliki broj vas ne zna, kopriva je izvanredan prirodan način pomoći u bubrezima i e, samom mokračnom sustavu. Kupite ga jednostavno u formi praha i nešto što se naziva ekstrakt od čička. Čičak je još jedan od onih biljaka koji ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje, specijalno bobrega i mokračnog sustava. Šta znači tintura? Kupite koncentriranu tekućinu čička u maloj bočici u dućanu zdrave hrane. Zajedno sa limunom i medom pomišajte u jedan blender i pijete napitak svaki dan, jedan puta dnevno 30 dana za redom, nakon toga dadite 15 dana pauzu. To je što se tiče napitaka. Što se tiče dodataka prehrane, redovito konzumirate apsolutno probiotike od 50 do 100 biliona internacionalnih jedinica dnevna. Postoji jedan specijalni antioksidans koji se naziva demanoza, 50 mg 4 puta dnevna. Apsolutno možete konzumirati svaki dan sok od brusnice, 400 do 600 ml svaki dan. Dakle, to ću vam specijalno preporučiti. Brusnica je jedna od onih preporučenih biljaka, koji u od povijesti se zapravo koristi za ovakve vrste tegova. E, naravno možete konzumirati kao sok, ali on mora biti 100% organski sok ili čak možete kupiti kapsule same brusnice, konzumirajte i svaki dan može vam iznimno pomoći. Dakle, to je super perspektiva i još ću vam preporučiti apsolutno redovito koriste Echinaceu 1000 mg dva puta dnevno, izvanredno bitna perspektiva za e, zdravlje vaših bubrega i mokračnog sustava. I ono što sve što trebate jednostavno e, naravno promijeniti vaš način života. Ovo je sve moje preporuke koje ja vama dajem. Puno puta naravno e, teško vam je to sami iskombinirati. Zato vam trebaju stručnjaci koji će vam napraviti programe prirodnih liječenja ovog tipa. Ovo su vam naravno e, napomene koji mogu vam značajno pomoći. E, međutim, e, kao i uvijek e, morate voditi računa o zdravom načinu života promjeni kompletnog razmišljanja i onda mi sa zdravim načinom života, recimo ovim napitkom, dodacima prehrani, liječimo bolesti bubrega, infekcije mokračnog sustava na izvanredan prirodan način. Svi moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav napitak ili nekakav prirodan način liječenja bolesti ili recimo mokračnog sustava? Komentirajte da li je ispod video zapisa, možda pomognete nekoj drugoj osobi. I naravno moji dragi gledatelji, od 1.12. Aure Center YouTube kanal mijenja naziv u Mario Lab YouTube kanal. To je prva od velikog broja promjena koje očekuje sve vas, moje dragi gledatelje i moje drage pacijente s kojima svakodnevno radim. Sve što sada radim to su nekoliko desetaka novih projekata. O njima se nešto više priča u ovom video zapisu pored mene. Kliknite ovaj video zapis ukoliko vas interesira što novo dolazi u sljedeću godinu dana od mene osobno. I naravno, ja ću vas osobno savjetovati svaki dan o najboljim prirodnim načinima liječenja ukoliko se dola ispred video zapisa, pretplatite na moj kanal. I prije nego što gledate moji dragi gledatelji, pogledajte moj sljedeći video zapis. Koji su simptomi da vi imate bolesne bubrege, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Klikajte na ovaj prozorčić, ovo je jako bitno, kao što sam na početku emisije rekao, da znate koji su najbolji prirodni način liječenja, ali moramo prije svega prepoznati bolesti u ranim parzama. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi program popita.